என்னுடைய சொந்த ஊர் வந்து என்னை பற்றி சொல்லணும்னா என் பேர் சீனிவாசராவ் என்னுடைய பூர்வீகம் சொந்த ஊர் வந்து திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் தான் என்னுடைய ஊர் இது திரு நாகேஷ் அவர்களுடைய ஊருன்னு சொல்கிறதுல எனக்கு ஒரு பெருமை இருக்குது அந்த ஊருக்காரன் தான் நான் ஒரு ஏழு எட்டு வருட தொடர்ந்து நான் முயற்சி பண்ணி எனக்கு கிடைச்ச ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு தான் எனக்கு இந்த படம் இந்த படத்துக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த சந்தானம் சார் அவர்களுக்கும் அவர் அறிமுகப்படுத்த சி ரமேஷ்குமார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான படம்னு சொல்கிறத விட இதை நீங்கள் அதை ஃபீல் பண்ணுறது நீங்கள் பார்த்தே புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா சந்தானம் சார் முதல் முறையாக இப்போ ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் இப்போ இப்போ இந்த ட்ரெய்லர்லேயே பார்த்துருப்பீங்க இப்போ மூவி பேப்பில் கூட பார்த்துருப்பீங்க இது நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது நிறையா ஃபீல் பண்ணலாம் ஒன்று இன்னொன்று நான் முக்கியமாக சொல்ல வருது என்னென்னா இப்போது சினிமாவுக்கு முயற்சி பண்ணுற இன்னும் வாய்ப்பு கிடைக்காம கிடச்சிடும் எல்லாருக்கும் அது அந்த முயற்சி பண்ணுற எல்லாருக்கும் நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா அவங்க கூட இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் இருக்கட்டும் கூட இருக்கிற நண்பர்கள் இருக்கட்டும் ஏன்னா மெயினாக வந்து அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு மென்டல் சப்போர்ட்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னா எனக்கு அது கிடைச்சிது அது என்ன பணம் வந்து ஈஸியாக கிடச்சிடும் யாரோ கடனாக கேட்டால் கூட கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா ஃபோனில் கூட உங்களுக்கு எந்த லோன் வேணுமானு கூட கேட்டுருவாங்க ஸோ மென்டல் சப்போர்ட்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னா நான் ரொம்ப நாள் கழித்து இந்த படம் பண்ணுறேன் இதுக்கு எனக்கு காரணமாக இருந்தது வந்து எனக்கு மென்டல் சப்போர்ட் தான் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பாவுடைய ஆசை நான் சினிமா எடுக்கிறதா இருந்துச்சு அதை நான் நிறைவேற்றிட்டேன் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என் தாயோடைய மென்டல் சப்போர்ட் எங்கள் அண்ணாவுடைய இது என் தங்கையோடைய இது என் ஃப்ரெண்ட்ஸோடது என்னுடைய மனைவியோடது இவங்களுடைய மென்டல் சப்போர்ட்டில் தான் நான் இங்கே நிற்கிறேன் ஸோ நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறது என்னென்னா சினிமாவுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிற பர்சன்ஸோட கூட இருக்கிறவங்க குடும்பத்து குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க அவங்க நண்பர்கள் வந்து மென்டல் சப்போர்ட்டாக இருங்க அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நான் சொல்லிக்கிறேன் மற்றபடி இந்த படத்தை தேட்டரில் பாருங்கள் பத்தொம்போதாம் தேதி இந்த படம் வேர்ல்டு வைஸாக ரிலீஸ் ஆகுது இந்த படம் பாருங்கள் ஏன்னா எனக்கு வந்து இந்த ஸோ வந்து நான் சென்னைக்கு வந்ததுக்கான காரணம் அப்படின்னு பார்க்க போனால் அதுக்கு இருந்தவங்க என்னுடைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதே மாரி எனக்கு வந்து அறிவழகன் அவருடைய அறிமுகத்தில் நான் வள்ளிநாம் படத்தில் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அவர் கூட நான் அந்த திரைப்பட மொழியை நான் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த சபாபதி கதை வந்து நான் நிறைய இடத்துல சொல்லி நிறைய நட்பு எனக்கு ஏற்பட்டுருக்கு சினிமா வட்டாரங்களில் நிறைய நட்பு ஏற்பட்டது காரணம் வந்து இந்த படத்துடைய கதை அம்சம்தான் அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயத்தை ஏற்பட்டுச்சு கடைசியில் என்னுடைய லைஃப்பில் வந்து விதி கரெக்டாக கொண்டு வந்து இந்த இந்த கதையில் நான் தேர்ந்தெடுத்த நாயகன் சந்தானம் சார்ங்கிற முடிவை எடுத்து ஸோ அந்த படத்தை வந்து ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு இந்த படம் இதில் வந்து மெயினாக வந்து சந்தானம் சாருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஒன்று அது கூடவே எம்எஸ் பாஸ்கர் ஐயா அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஏன்னா வேறு லெவல் அவங்கெல்லாம் வந்து இப்போது அந்த அதாவது அது அதுக்கு முன்னாடி சபாபதி படத்துடைய டைட்டில் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து ஏவிஎம் ஐயப்ப செட்டியார் அவருடைய படம் தமிழில் வந்து முழு நீல நகைச்சுவை படம் அதோடய ஃபேன்ஸ் இன்னும் கூட இருக்காங்க ஸோ அந்த படத்துடைய தலைப்பை இந்த படத்துக்கு நான் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லும்போது அந்த படத்துடைய கண்ணியம் வந்து கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் இருக்கும் இந்த படத்தில் ஹியூமர் மட்டும் அல்லாமல் நிறைய மெசேஜ் இருக்குது மிஸ்ட்ரி இருக்குது ஹியூ எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் அதை பார்த்தா அந்த படம் பார்த்தா நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போது தாழ்வு மனப்பான்மை அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா மனுஷங்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு ஒரு பெரிய பிரச்சனை அது அது அந்த அந்த குறை இருக்கிறவங்க அதாவது உடல் ரீதியாக மட்டும் இல்லை மன ரீதியாகவும் நான் மன ரீதியாக கூட நிறைய பேருக்கு அந்த குறை இருக்குது ஸோ அந்த குறையெல்லாம் குறை இருக்கிறவங்களுக்கு பூஸ்டப் பண்ணுற மாதிரி இந்த படத்தோடைய கிளைமேக்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதை ஃபீல் பண்ணலாம் அந்த விஷயத்த நீங்கள் பாருங்கள் அப்புறம் புகழ் வந்து அவருடைய முதல் படம் அவர் வந்து நிறைய அவருடைய படம் அந்த அந்த படம் நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் அவருடைய ஹியூமர் ஏன்னா அவர் ஒரு கதாபாத்திரத்துக்குள்ளே தான் இருக்கார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்புறம் கோதண்டம் மாறன் அண்ணா அவர் மாறன் அவர் நடிச்சிருக்காரு அது இல்லாமல் சுவாமிநாதன் இவங்களாம் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது வந்து விதி விளையாடுற ஒரு ஒரு விளையாட்டுக்குள்ளே இவங்கெல்லாம் எப்படி பிளே ஆகிறாங்கிறது இந்த கதையில் இருந்திருக்கும் நீங்கள் படம் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றிங்க டேரக்டர் சார் பற்றி சொல்லணும்னா அவர் இந்த கதை எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நெரேட் பண்ணும்பொழுது கண்ணை மூடி கதை கேட்கும்போது படமே பயங்கரமாக பிக்சராக ஓடுற அளவுக்கு ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் கெப்பாசிட்டி அவர்கிட்ட இருக்குது ப்ளஸ் அவரும்
ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லேருந்து சவுண்ட் டிசைன் இந்த படத்துக்கு முக்கியமாக தேவைப்படும்னு ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கு தேவையான எல்லா சப்போர்ட்டும் ப்ரொடியூசர் சார் சூப்பராக அமைச்சு கொடுத்தாரு சீனியர் டெக்னீஷியன் சேது சார் எஃபெக்ட்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு ராஜா கிருஷ்ணன் சார் மிக்சிங் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ப்ளஸ் டால்பி அட்மோஸ் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நன்றி சார் சாம் சிஎஸோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இது இன்னொரு பெரிய பில்லராக தான் வந்திருக்கு இந்த படத்தில் அவரோட விக்ரம் வேதா படத்துக்கு ஒரு தி மியூசிக் உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஞாபகம் வரும் அந்த மாதிரி இந்த படத்துக்கு விதிக்கு ஒரு மியூசிக் போட்டிருக்காரு ப்ரில்லியண்ட்டாக வந்திருக்கு அவருடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இந்த படத்தில் தேங்க்யூ சார் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த படம் எல்லாேருக்கும் நல்ல ஒரு ரிலீஸாக அமையும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இது வந்து டேரக்டருக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் ப்ரொடியூசருக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் எனக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு படம் ப்ரொடியூசர் சார் வந்து என்னை சந்தன சார்கிட்ட ரெஃபர் பண்ணார் இவர் தான் இந்த படத்துக்கு டிஓபி அப்படின்னு அவர் என்ன ஏதுன்னு கூட என்னை கேட்கவே இல்லை என்னென்னு அவர் கூட வல்லவனுக்கு புல்லுமா இதுமா அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த நம்பிக்கை என்னென்னு தெரியல சரி ஓகே அப்படின்ட்டார் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் முடிஞ்சு இன்றைக்கு வரைக்குமே என்கிட்ட ஒரு கேள்வியுமே கேட்டதில்லை அதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அப்புறம் நான் வந்து பேசிக்காக நான் வந்து ரவிவர்மன் சார்கிட்ட முத முதல்ல தசாவதாரம் படம் அஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணேன் மாஸ்கோவின் காவிர ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் ரிச்சர்ட் சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணேன் அவங்க ரெண்டு பேரோட ஸ்கூலில் நான் கற்றுக்கிட்டது தான் இந்த படத்தில் நான் வந்து ஈஸியாக ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் இந்த படத்தை பிச்சரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இந்த இடத்துல அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் ரொம்ப சின்சியராக தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அப்புறம் இந்த படம் நான் வந்து திடீர் திடீர்னு ப்ரொடியூசருக்கு நைட்டில் ரெண்டு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவேன் நாளைக்கு ரெண்டு ஃபேஸ் லைட் வேணும் அப்புறம் நாலனைக்கு ஜிம்மி ஜிப் வேணும்னு என்ன எதுன்னு கேட்க மாட்டார் ஆனால் காலைல ஆறு மணிக்கு ஸ்பாட்டில் இருக்கும் அந்த மாதிரி அவர் வந்து எந்த விதமான எசிட்டேட்டும் இல்லாமல் என்ன கேட்டோமோ அதை வந்து அவர் பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படம் நல்லா வர்றதுக்கு பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணார் அதனால் ரமேஷ் சாருக்கு வந்து இந்த இடத்துல பர்சனலாக தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் மியூஸ் இப்போ வந்து சந்தான சார் வந்து இந்த படத்தில் ஃபுல் ஃப்ளெஜர் ஹீரோவாக வந்துட்டாரு சரி எல்லோரும் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் இந்த படம் அவர் காமெடி பண்ணுவார் இதில் படத்தில் இல்லையான்னு யோசிப்பாங்க அதுக்கு வந்து புகழ் சார் வந்து பயங்கரமாக ஃபில்அப் பண்ணிட்டார் அந்த ஸ்கோப்பை நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு தேடி வர படங்கள் எல்லாமே கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு இப்படி ரொம்ப த்ரில்லாகவே இருக்கும் அது ஏன்னா வந்து அதுக்கெல்லாம் மியூசிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸு ஒரு பேய் படம் எல்லாம் இப்படியே இருக்கும் ரொம்ப த்ரில்லராக இருக்கும் ஸோ நமக்கு அது மற்ற ஜேர்னர் பண்ண முடியாது அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது நான் நிறையா மேடையில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு கிராமத்து படம் பண்ணலையே ஒரு 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 முழு நீல ஒரு குடும்ப எல்லாமே அவங்க ஃபேமிலியாக உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு படம் பண்ணலையே எல்லாம் வருத்தம் இருக்கும் ஒரு கிராமத்து படம்லாம் கேட்டாங்க ஒரு மிகப்பெரிய படம் தான் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் ஹிட்டான ஒரு படம் கூட பட் என்னென்னா அப்போ வந்து நம்ம முடி வெட்டுறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வேறு மாதிரி வெட்டிருந்தோம் ஸோ அவர் ஏதோ கிராமத்துக்கு இவருக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு இவர் எப்படி கிராமத்து மியூசிக் போடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கல பட் நான் ஒரு கிராமத்துலேருந்து வந்தவன் தான் அப்புறம் இளையராஜா சாரோடைய பாடல்களெல்லாம் கேட்டு எம்எஸ்வி சாரோட பாடல்கள்லாம் கேட்டு வளர்ந்து வந்து அவங்களுடைய கேட்டு தான் இங்கே நம்ம எதை கூடுதல் கேட்குறோமோ அதுதான் நம்மளுடைய படைப்பாக வெளில வரும் அதான் உண்மை ஸோ நான் வந்து இளையராஜா சார் இவங்கெல்லாம் கேட்டு வந்ததுனால அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறதுனா ஒரு ஒரு முழு நீளம் இப்படி ஒரு ஒரு படத்துக்கு காமெடி காமெடி படமாக இருக்கட்டும் ஒரு எமோஷனல் படமாக இருக்கட்டும் இப்படி ஃபுல்லாக ஒரு குடும்பமாக உட்காந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு படத்துக்கு மியூசிக் போடணுங்கிற ரொம்ப ஆசை ஸோ இந்த படம் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து சொல்லும் போது எப்படின்னா படம் இப்படி வந்து சந்தானம் சார் படம் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே ஏன்னா என் சந்தானம் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவரோட படம் பண்ணுறங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் என்னென்னா ஷூட்டிங் வந்து ஒரு நாலு நாளில் போகிறோம் ரெண்டு பாட்டு வேணும் அப்படின்னாங்க நாலு நாளில் ஷூட் போகிறாங்க ரெண்டு பாட்டு வேணுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் சரி ஓகே சொல்லி அதையும் பண்ணிட்டோம் ஸோ எல்லாமே இந்த படத்தில் எனக்கு வந்து அதிர்ச்சி அதிர்ச்சியாக முன்னால் முன்னால் அடுத்தடுத்து இருந்தது அதை விட மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி என்னென்னா வழக்கமாக இந்த படம் நான் சொன்னேன் அவங்ககிட்ட இந்த வழக்கமாக ஒரு ஒரு காமெடி படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் வந்து இந்த டொய் அப்படின்லாம் போடுவாங்க ஒரு ஒரு காமெடி இது காமெடி அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக ஒரு மியூசிக் அப்படி போடுவாங்க அப்போ ஆடியன்ஸுக்கு வந்து சிரிக்காதவங்களுக்கு கூட அது அந்த மியூசிக் போடும்போது ஓ இது காமெடி தானே அப்படின்னு சிரி ஒருத்தர் சிரிச்சாங்கன்னா எல்லாரும் சிரிப்பாங்க இது வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கலான ஒரு மூவ் இது ஆக்சுவலி
அது வந்து நான் கூடுதல் மலையாள படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா என்னோட சொந்த ஊர் வந்து கம்பம் தேனி ஆனாலும் நான் வந்து பிற படித்தது எல்லாமே கேரளாங்கிறதுனால நிறைய மலையாள படங்கள் அவங்களோட கான்செர்ட்டை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக பயங்கர காமெடியாக கொண்டு போயிட்டு செகண்ட் ஆஃப் வந்து அவ்வளோ எமோஷன் ஆயிரும் அது எப்படி அந்த 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 ட்ரான்சிஷன் அப்படியே மாறுதுன்னு தெரியாது அந்த படத்தில் ஏன்னா அவ்வளோ எமோஷன் கொண்டு வந்து லாஸ்ட்டில் அழுக வச்சுருவாங்க ஸோ இந்த படம் கூட பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வெறும் ஒரு காமெடி படமாக அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மியூசிக் வந்து சந்தானம் சாருக்கு மியூசிக் பண்ணலை இந்த படத்துக்கு சபாபதி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் தான் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா எப்பயுமே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுட்டு நமக்கு ஒரு மியூசிக் வந்து மைண்டில் வரும் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போது அப்போ அப்போ நான் கடைசியாக தான் கேட்பேன் ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சுட்டு யார் நடிக்கிறாங்கன்னு நான் சொல்கிறது ஒரு சின்ன படங்கள் சின்ன சின்ன படங்கள் சின்ன புது டேரக்டர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வரும்போது ஃபஸ்ட்லேயே கதை சொல்லுவாங்க சொல்லும்போது யார் ஹீரோன்னு கடைசி தான் கேட்போம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஹீரோவை மைண்டில் வச்சுட்டு ஒரு ஒரு கதையை கேட்கும்போது அவங்களோட மேனரிசம் அவங்களோட இதோட தான் நம்ம அந்த கதையை கேட்போம் பட் நம்ம இந்த படம் வந்து சந்தன சாருன்னு நினச்சி தான் கேட்குறோம் ஆனால் வந்து அதில் சந்தன சாரே இல்லை அதில் வந்து சபாபதிங்கிற ஒரு கேரக்டர் அவரும் அதை பெர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டார் எப்படின்னா ஒரு சந்தனம் சாரோட படமாக இது இருக்கும் அப்படி இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கும் ஆனால் அதை தாண்டி நடிப்பில் வந்து அவர் அது நான் சொல்லணும்னா நீங்கள் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எமோஷன்ஸ் இந்த படத்தில் நிறையா இருக்குது அதாவது ஒரு சென்டிமெண்ட்டான எமோஷனாக இருக்கட்டும் ஒருத்த ஒருத்தவங்களுடைய இழப்பு ஒருத்தவங்களுடைய தவிப்பு ஒரு வேலை கிடைக்கலங்கிற ஒரு விஷயம் அதுக்கு இந்த உலகமே நம்மளை வந்து பார்த்து சிரிக்கக்கூடிய விஷயம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இது இது வந்து ஒரு ஒரு இது இதை நம்ம பார்க்கும்போது நடிப்பாக தெரியும் ஆனால் ஒரு உள்ளுணர்வாக அவர் எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணி பண்ணியிருக்காருங்கிறது நம்ம அந்த ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேமாக நகர்த்தி நகர்த்தி நம்ம மியூசிக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அது அதில் அவ்வளோ டீட்டெயிலிங்காக அவர் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ ஆக்சுவலி அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தில் எல்லாரோட காம்பினேஷன் நம்ம இப்போ பாஸ்கர் சாராக இருக்கட்டும் இந்த படத்தில் இருக்க எல்லா கேரக்டருமே டைமிங் வந்து வேறு லெவல் இது அது பா பாஸ்கர் சார் சொல்லவே தேவையில்ல அவருடைய எல்லா படங்கள்லேயுமே அவர் ரொம்ப மிகச்சிறப்பாக பண்ணுறார் பட் இந்த படத்தில் ஆல்ரெடி இவங்களோட ஒரு காம்பினேஷன் ஆல்ரெடி சக்ஸஸ்னால் உங்களுக்கு இவங்களை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு சிரிப்பு வந்துடும் ஸோ வந்து ஒரு இது ஆல்ரெடி இவங்க இவங்க ரெடி ஆகிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறாங்கங்கிறத அது வந்து இந்த படத்தில் துல்லியமாக அது வந்து கதை ஓட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கதை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது எல்லாருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது டெக்னிக்கலாக எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது கேமராமேனாக இருக்கட்டும் எடிட்டராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே அவங்கவுங்க வேலையை கரெக்டாக பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த படம் கன்ஃபார்மாக எனக்கும் என்ன நான் எனக்கு எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணுறது ஒரு வழக்கமான ஒரு காமெடி படத்தில் இருக்க மியூசிக்கெல்லாம் இதில் இல்லை கன்ஃபார்மாக இருக்காது ஸோ இந்த படத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை என்னால் முடிந்த எனக்கு தெரிந்த விதத்தில் நான் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு அது பிடிக்கும் நம்புகிறேன் இந்த படம் கன்ஃபார்மாக யாரையுமே வந்து என்ன இப்படி ஒரு படத்துக்கு வந்துட்டுமே அப்படின்னு சத்தியமாக தோண வைக்காது ஏன்னா இந்த படம் இது ஏதோ மேடை நாகரீகத்துக்காகவோ நான் பேசணுங்கிறதுக்காக பேசலை இந்த படம் உண்மையாகவே நம்ம உள்ளுணர்வு நம்ம ஃபஸ்ட்டில் எந்த மியூசிக் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது சிரிப்பு வந்துச்சுன்னா அந்த படம் அழுகு வந்துருச்சுன்னா அந்த படம் வந்து நல்ல படம் நான் நம்புவேன் எனக்கு அந்த படம் இப்படி என்ன ஒரு ஒரு டெக்னீஷனாக இல்லாமல் ஒரு ஆடியன்ஸாக இருந்து பார்க்கும்போது இந்த படம் எனக்கு வந்து அவ்வளோ அழகான படம் இந்த படம் கன்ஃபார்மாக வெற்றி பெறும் இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ப்ரொடியூசர் அவர் ஆக்சுவலி சொல்ல அவர் அவர் நான் நண்பர் தான் அப்படி ப்ரொடியூசர்லாம் கிடையாது ஏன்னா நாங்கள் டெய்லி அப்படி தான் பேசிக்கிறோம் ஸோ அவர் மேன்மேலும் இதில் இது மூலியமாக நிறைய படங்கள் அவர் பண்ணணும் ஸோ இந்த படத்துலேருந்து எல்லாருமே வெற்றி பெற்று ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த படத்தை நீங்கள் தேட்டரில் பாருங்கள் எல்லாருக்கும் கட்டாயமாக பிடிக்கும் கமல் சார் அடிக்கடி சொல்லுவார் இவர் வந்து ஒரு நடிப்பு ராட்சசன் இவர் நீங்கள் இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னு சொல்லவே வேணாம் இதுதான் கேரக்டர்னு சொன்னால் அது விளையாடிட்டு வருன்னு அவர் யாரை பற்றி உலக வரிசை நடிகர்களிலிருந்து யாரை பற்றி பேசினாலும் கடைசியில் முடிகிறது இவரை பற்றி தான் இருக்கும் பன்முக கலைஞன் திரு எம் எஸ் பாஸ்கர் அவர்களை மேடையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்திருக்கக்கூடிய ஊடக நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் இந்த படத்தில் வந்து நடித்ததை விட சிரித்தது தான் அதிகம் அதிகமாக இருக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் சந்தானம் கூட வந்து இது ஒரு அஞ்சாறு படம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏ ஒன்றில் சந்தானத்துக்கு அப்பாவை நடித்தேன் அதில் வந்து சு சுத்தமான மெட்ராஸ் பாஷை இதில் வந்து அப்படியே தமிழ் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் சந்தானத்தை பற்றி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்க அவன் இது மாதிரினா ஒரு நல்ல கேரக்டர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லலை ஆனால் ஒரு நல்ல கேரக்டர்னே பண்ணி
ரமேஷ் அவர் அவர் பாஸ்கர் அறிமுகம் சார் எல்லாருமே எல்லாருமே ஒருத்தரை விட்டு ஒருத்தரை சொல்ல முடியாது எல்லாருமே அந்த அளவுக்கு அது என்னுடைய மகன் ராஜ்குமார் சாமிநாதன் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஒரு ஒத்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு ஷூட்டிங் சில படம் வந்து போயிட்டு டக்குன்னு முடிஞ்சிருச்சுன்னா உடனே அடுத்த படத்துக்கு போயிடுவோம் பட்டு இந்த படம் முடியும் பொழுது ஐயோ இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு நாள் இருந்திருக்கலாமே அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வர்ற அளவுக்கு எல்லாரும் ஒரு ஒன்னா சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு முடிஞ்சதுன்னா கூட நம்ம போறதில்லை ஷூட்டிங் முடிகிற வரைக்கும் அங்கே உட்காந்துருக்கிறது ஜாலியாக ரூமுக்கு போய் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு அது மாதிரி காலங்கிறதால ஃபஸ்ட்டு உடையாந்துடுறது அந்த மாதிரி முக்கியமாக கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் டைரக்டர் சார் பற்றி சொல்லணும் ஹீரோயின் அவங்க ஒரு அழகான பெண் அவங்க கூட எனக்கு ஷாட் இல்லை லாஸ்ட்டில் ஒரு ஷாட் தான் இருந்தது டைரக்டரை பற்றி சொல்லணும் சந்தான ஆஃபீஸுக்கு போ நான் போய் கதை கேட்குறதுக்கு போயிருக்கும் பொழுது கதையை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தவர் நடுப்புற நிறுத்தி நான் சொல்ல புரியுதா சார் உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்கல சார் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நான் சொல்கிறேன்னா அப்படின்னு கேட்டார் ஸோ இந்த இந்த வார்த்தை பிரயோகங்கள் தான் ஒருத்தரை பற்றிய ஒரு எண்ணத்தை நம்முடைய மனதில் உயர்த்துவது அந்த மாதிரி இதில் எல்லாருமே எல்லாருமே ரொம்ப ஜாலியாக ஒருத்தர் ஒருத்தர் விளையாட்டாக பேசிக்கிட்டு கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு ரமேஷ் சாரெல்லாம் நான் பண்ண கிண்டல் பேரை யாருமே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு அவருடைய பேரையே மாற்றி அப்படியெல்லாம் சொல்லி எல்லாருமே ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தோம் அருமையான கதை அருமையான முறையில் படமாக்கப்பட்டுள்ள ஒரு படம் எல்லோரும் நல்ல மனது உடையவர்கள் எல்லோருக்கும் எல்லா வளமும் வளத்தையும் இறைவன் தர வேண்டும் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக ஆக வேண்டும் ஆக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனையும் பத்திரிகை துறை நண்பர்களையும் ஊடக நண்பர்களையும் ரசிக பெருமக்களையும் நான் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் for giving me opportunity to play a uh, savvy character and um, it had been great experience working with everyone and everyone was so uh, welcoming here and especially santhanam uh, he was always supporting and uh, 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 cooperating with me and thank you everyone and thanks press people பொதுவாக எல்லாரும் சினிமாவுக்கு வந்து பேரும் புகழும் வாங்கணும்னு வாங்க நான் புகழோடு வந்துட்டு பேர் வாங்கினா போதும்னு வந்திருக்கிற புகழ் இவர்களை மீட்டு கிடைக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்க எல்லாருக்குமே வணக்கம் அதாவது சேனலில் மைக்கு எப்போ கொடுப்பாங்கன்ட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் மைக் கொடுத்தோடனே டப்பு டப்பு டப்புனு பேசிடும் இங்கே மைக்கு கொடுத்தும் ஒரு படப்படப்பாக இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைக்கி வந்து நேஷ்னல் ப்ரெஸ் டே ஸோ உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே போல் வந்து இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சதை கண்டிப்பாக நான் சொல்லி ஆகணும் அதாவது சாலை கிராமத்தில் வந்து நான் ஷூட் முடிச்சுட்டு சும்மா பைக்கில் போய்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து நான் சொன்னேன் இதுதான் சந்தானம் சார் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்டு சொல்லிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு ஒரு ஃபோன் வந்தது ஃபோன் வந்தவொடனே நம்ம தம்பி சந்தானம் சார் ஆஃபீஸ் வந்து கூப்பிட்றோம் நீங்கள் என்னைக்கு வர முடியும் நாங்கள் இல்லை சார் நான் கீழே தான் நிற்கிறேன் அப்படின்னு கீழே நினைக்கிறேன் தம்பி நீங்கள் விஜய் டிவியில் பண்ணுற மாதிரி காமெடி பண்ணாதீங்க நீங்கள் என்னைக்கு வரீங்க அப்படின்னு கேட்டால் ராஜ்குமார் சார் உண்மையிலுமே கீழே தான் சார் நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே போனோடனே எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக ஆயிடுச்சு அவர் என்னங்க கீழே நின்றுங்க இல்லை அண்ணன் படத்தில் எப்போ வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னு அண்ணனை பற்றி சொல்லி ஆகணும் அண்ணன் தான் எனக்கு வந்து அதாவது நான் கார் வாங்கினோடனே அண்ணன் தான் எடுத்துகிட்டு போய் காமிச்சேன் ஃபஸ்ட்டு அண்ணன் கார் வாங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சூப்பர் பா அப்படின்னாரு சரின்னு சொல்லி கேரன் பண்ணி திடீர்னு அண்ணன் கூட்டு அமிச்சார் வந்த உடனே எந்தப்பா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு விநாயகர் செல்ல கொடுத்தாரு அதே போல் முதல் கடவுளையும் அவர் தான் கொடுத்தாரு முதல் எனக்கு வாய்ப்பையும் அண்ணன் தான் கொடுத்தாரு இந்த படம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமாக ஒரு ஓப்பனிங்காக இருக்கும் அதுவும் அண்ணன் கூட நடிக்க ஏன்னா நான் சேனல்லாம் எல்லோரும் வருவாங்க கெஸ்ட்டாக வருவாங்க சும்மா சிரிச்சா போச்சு இல்லை நாங்கள் மாட்டு ஏதோ நடிப்போம் அப்படி எட்டி இருந்து ஃபோட்டோ கேட்கலாமா ஏதோ திட்டுவாங்களா அப்படின்னு இருக்கும் அவங்க கூட நம்ம நடிக்கிறப்ப எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அதே போல் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அண்ணன் சொல்ல நீ இதை பண்ணு கண்டிப்பாக நீ இதை பண்ணு இதை பண் ஏய் நீ இதை பண்ணணுண்டா அப்படின்னு 
அதே போல் திடீர்னு இந்த சான்ஸ் கொடுத்தோன்னே ஆஹா அண்ணா ரைட்டு இந்த படத்தில் நம்மளை வச்சு செஞ்சுருவாப்பில அப்படின்னு போனேன் கிட்ட போன உடனே ஷார்ட் வச்சாங்க திடீர்னு அண்ணன் வாது வா வாவே இப்படி இருக்கிறாப்புல என்ன நம்மளை கலாய்ப்பாரா மாட்டாரா பார்த்தா படத்தில் அப்போ தான் தெரியும் தெத்துவாய் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த படத்தில் வந்து அண்ணன் வந்து வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காரு சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு நல்லா வந்திருக்கு டைரக்டர் இன்ட்ரோ பண்ணப்போ தான் சரி நான் ஒரு ஹாலிவுட் படத்தில் வந்து எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிருச்சுன்னு நினச்சேன் அப்புறம் வந்து ஐயா வந்து வாங்க சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டாப்புல ஓ பரவாயில்ல இவரும் நம்பால் தான் போல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு தோணுச்சு அப்புறம் கேமராமேன் ஐயாவும் சரி வேறு லெவலில் வந்து ஷார்ட் வச்சாங்க இல்லை நான் புகழுக்கு ஒரு க்ளோஸ் வைக்கிறேன் அந்த பையன் வந்து நல்லா ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் நல்லா இருக்குது நான் ஒரு க்ளோஸ் வச்சுக்கிறேன் சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஒரு அன்பாக கொடுத்தாங்க எம்எஸ் பாஸ்கர் அப்பா எல்லாருமே சரி இது ஒரு குடும்பம் மாதிரி எல்லாருமே வந்து பண்ணியிருக்கோம் படம் வேறு லெவலில் வந்திருக்கு எனக்கு வாய்ப்பளி தேவையாக இருக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ நன்றி லவ் யூ கிங் ஜார்ஜ் லெவன் ஆக்டர் ஜேம்ஸ் இரல் ஜோன்ஸ் பிரசிடென்ட் ஜோ பைடன் கண்ட்ரி சிங்கர் மீ டில்லிஸ் இது எல்லாம் கூகுளில் சொன்ன விஷயங்கள் ஸ்டாமரிங் பண்றவங்க திறமையா இருக்காங்கன்னு நம்மில் இருக்கும் ஒரு நபர் நம் தொலைக்காட்சி நபர் திரு ஏ எம் என் நாகராஜ் அவரும் ஸ்டாமரிங் தான் பட் அவரும் மிகவும் திறமையானவர் என்பது நம் கூட இருந்த அனைவருக்கும் தெரியும் ஸோ திரு சபாபதி அவர்களை பேச அழைக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் ப்ரொடியூசர் கேமராமேன் டைரக்டர் எடிட்டர் மியூசிக் டைரக்டர் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் ஹீரோயின் ஸோ எல்லாருக்கும் மற்றும் பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி கலக்கிட்டுருக்கார் இவர் நம்ம நிக்கில் முருகன் சார் ஹாலிவுட்டில் இருந்தெல்லாம் ஸ்டாம்பிங் பற்றி சொல்கிற நானே ஸ்டக் ஆகிட்டேன் நான் எழுதிட்டு வந்ததெல்லாம் எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகாது போல் இந்த கேப்பில் எப்படி யோசிச்சிங்க எப்படியெல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன் அவரை ஆனால் பார்த்தா டக்குன்னு ஒரு சம மேட்ரு ஒன்று பிடிச்சிட்டாரு இந்த படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் என்னுடைய நண்பர் ரமேஷ் குமார் இங்கே உட்காந்துட்டுருக்காரு பேசும்போது அவர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னார் இந்த படம் நல்லா இருக்குது அது இருக்குது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னாரு அந்த கஷ்டத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னு புரியல எனக்கு பல கஷ்டமாக இல்லை படம் ரிலீஸ் பண்ணுறது கஷ்டமானு ஆக்சுவலாக நானும் ரமேஷும் வந்து ஒன்றா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒரு ஷோரூமில் இப்போ அந்த ஷோரூம் பேர் சொல்ல விரும்பலை அந்த ஷோரூமில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போ ரமேஷ் வந்துட்டு சிட்டி ஃபினான்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன் சிட்டி தான் சிட்டி பேங்க்கில் சிட்டி ஃபினான்ஸில் இருந்தேன் நான் வந்து காட்ரேஜ் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸில் நான் சேல்ஸில் இருந்தேன் ஸோ நான் அப்போலாம் வந்து ஒரு ஒரு இனிஷியல் பேமெண்ட் கொடுத்துட்டு அப்புறமா டவுன் பேமெண்ட் வந்து இஎம்ஐயில் பே பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஜாப் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ரமேஷ் வந்து அதுக்கு ஃபினான்ஸ் பண்ணுவான் இப்போ பத்தாயிரம் ரூபா ஃப்ரிட்ஜினா ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தா போதும் பேலன்ஸ் எட்டாயிரம் ரூபா வந்து மந்த்லி மந்த்லி தரலாம் வரவங்களுக்கு பே ஸ்லிப் இருக்கா செக் புக் இருக்கா இதெல்லாம் நான் பார்க்கவே மாட்டேன் எப்படியாவது விற்கணும் ஃப்ரிட்ஜ் ஏன்னா விற்றா இன்டென்சிவ் கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் விற்றா ஒரு நூறுரூவா இன்டென்சிவ் கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் அது எப்படியாவது விற்கணும் அது இவங்கிட்ட தான் கொடுப்பேன் எப்படியாவது ஃபினான்ஸ் கொ போட்டு கொடுத்துறா அப்படின்னு அவனு ஒன்று போட்டு கொடுப்பான் ஸோ அந்த ஷோரூம்லேயே நான் எங்கள் ரெண்டு பேர் காம்பினேஷனில் நிறைய சேல்ஸ் நல்லா போயிட்டுருக்கோம் அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் வெட்டி மன்றம்னு விஜய் டிவிக்கு முன்னாடி நான் வின் டிவியில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போது பாலஜனோட சேர்ந்து சின்ன சின்ன வாய்ப்புகள் எனக்கு கிடைக்கும் அப்போ நான் போயிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ என்னை வந்துட்டு செக் பண்ணுறதுக்காக ஆஃபீஸ்லேருந்து வருவாங்க கரெக்டாக இருக்காரா சேல்ஸ்மேன் பண்ணுறாரா அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த கடையில் இருக்க ஓனர் வந்துட்டு ஏ அவன் எங்கே எங்கே இருக்கான் அவன் கோடம் பக்கெல்லாம் சுற்றிட்ருக்கான் அவர் அண்ணாச்சு கொஞ்சம் அவன் இங்கே இல்லையே நீ போய் அவனை அங்கே என்ன சினிமா ஸ்டுடியோவில் பாரு அப்படின்ட்டாரு அவங்க ஆஃபீஸில் என்னை கூப்பிட்டு செம்ம கற்று என்ன நீ ஷூட்டிங் எட்டின் சுற்றிட்டுருக்கியாமே ஷோரூமில் இல்லையாமே எனக்கா செம்ம கோவம் வந்தேன் ரமேஷ் கிட்ட சொன்ன மச்சா இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சிரா இந்த மாதிரி ஒரு போட்டு கொடுத்துட்டாரு அண்ணா டாப் பண்ணுறது என்னென்ன ஒன்றா அவன் ரமேஷ் சொன்னா ஒன்றும் கவலைப்படாது நம்ம ரெண்டு பேர் தான் இங்கே மெயின் ஓகேவா நீ போய் அவரை முறை முறைச்சிட்டு அவரை பயங்கரமாக பேசு அப்படின்னா நான் ஒன்று சொன்னேன் எல்லாரும் நான் போய் முறைச்சி பேசணுன்னா வெளியே போன்னு சொல்லிட்டு அண்ணா வேலையை விட்டுண்ணேன் அப்படி சொன்னால் அடுத்த செகண்ட் நானும் வேலையை விட்டு வந்துடுறேன் நம்ம ரெண்டு பேர் இல்லாமல் ஒரு அளவு ஒன்றும் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக நம்மளை கூப்பிட்டு வைப்பார் அதுக்கப்புறமா அவர் நமக்கு கீழே வந்துடுவார் நம்ம சொல்கிறதா நான் சட்டம் அப்படின்னா அப்படியே பார்த்தேன்
அவசரப்பட்டுட்டேண்ணா டே நீ தான்டா வரல இல்லை இல்லை நீ கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு பேசிட்டேன் நம்ம வேறு ஒரு வேலை நீ பார்த்துட்டு அப்போ நம்ம இதை பண்ணியிருக்கணும் மச்சா அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் டே ரமேஷ் டீ கூட என்கிட்ட காசு இல்லைடா நான் பாட்டு வேலை விட்டு வந்துட்டேண்டா என்னடா அப்படின்னா இல்லை மச்சா நீ கொஞ்சம் அவசரப்பட்டுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இது அப்புறம் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் அவன் அவனோட நடையில் இங்கே நடந்து காமிச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படியே ஒரு மாதிரி அந்த பெண் குயின் மாதிரி நடந்து போவோம் அப்படியே அந்த குள்ளமாக அவருக்கு ஹைட்டுக்கு அப்படியே ஜாலியாக நடந்து போகிறான் உள்ள நான் அப்படியே அவனை பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வேலை செய்யல வந்துட்டு நான் நம்ம அது பேர் என்ன சினிமாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சான்ஸ் கிடச்சிருச்சு ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வந்துட்டு விருகம் பக்கத்தில் ஒரு வீடு வாங்குகிறேன் இண்டிபெண்ட்டன்ட் வீடு அப்போ ஃபினான்ஸ் வேணும் அப்படின்னும்பொழுது ரமேஷ் பார்க்குற திரும்ப மீட் பண்ணுறேன் ஆனால் ஒரே ஏரியா தான் ஒரே பாலிடெக்னிக் ஒன்றா தான் படித்த ஒன்றா தான் இருந்தோம் பட் மீட் பண்ணல ரெண்டு வருஷமாக அதுக்கப்புறமா பார்த்தேன் ஏ ரமேஷ் மாதிரி வீடு வாங்குறேன்டா ஃபினான்ஸ் பண்ணடா அதனால் நம்ம சா சூப்பராக பண்ணலாம்டா அப்படின்னா அப்புறம் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணால் அப்புறம் நான் கேட்டேன் என்னடா சம்பளம் வாங்குறேன் என்ன வேலை செய்யணும் போது அங்கேயே தாண்டா இருக்கே தாண்டா அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு மேனேஜராக வந்துடுறா என் கூட இரு நீ எல்லாம் பொறுப்பாக பார்த்துட்டியே அப்படின்னா சரி ஓகே சொல்லி அந்த வேலையை விட்டு வந்துட்டான் அப்புறம் என் கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இருக்குல்ல பதினஞ்சு வருஷத்துக்கிட்ட என்கிட்ட நான் எல்லா ப்ரெஸ் மீட்லையுமே சொல்லுவேன் எனக்கு ஹேண்ட்மேடுக்கு ஒரு பில்லராக ரமேஷ் ராஜின் அதில் ரமேஷ் வந்தான் ஸோ அப்படியே இருந்தோம் அதுக்கப்புறமா நான் லைனாக படங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் இப்போ கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு படம் பண்ண வேண்டியது அப்போ கொரோனானால அந்த ரெண்டு ப்ரொடியூசர்ஸும் கொஞ்சம் பேக் வாங்கிட்டாங்க நம்ம இது ராஜேஷ் சார் டைரக்ஷனில் பங்கஜ் மேத்தா சார் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண வேண்டியது ஸோ அப்போ கொரோனா இப்போது வேண்டாம் அப்படின்ட்டாங்க இன்னொரு படம் இப்போ ஏஜென்ட் கண்ணாயிரம்னு இப்போ வந்திருக்க படம் அப்போ பண்ண வேண்டியது அவங்களும் அப்புறமா பண்ணிக்கலாம் பார்த்துட்டு அப்படின்ட்டாங்க ஸோ ஒன் இயர் கேப் ஆகிடுச்சு நமக்கு சினிமா மட்டும்தான் தொழில் இது செஞ்சால் தான் காசு சாப்பாடு டியூ எல்லாமே ஸோ என்ன பண்ணுறதா அப்படின்னும் பொழுது அப்படியே யோசித்தான் அப்புறம் சொன்னால் உனக்கு என்ன ஐடியா இருந்தால் நீ பண்ணுறா பட் டேட் இருக்குடா அப்படின்னா நான் பண்ணுறேன் சரி நான் ஒன்றும் வச்சு நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பட் இந்த சுச்சுவேஷன் எந்த ஃபினான்ஷியலுமே காசு தர மாட்டாங்க ஏன்னா கொரோனா ஆஃப்டர் தான் முடிவு பண்ணுறாங்க ஃபினான்ஷியஸ் என்ன காசு தரலாமா ஏற்கனவே வந்த படங்கள் ரிலீஸ் ஆகுமா அப்படின்லாம் ஒரு சுச்சுவேஷன் போயிட்டுருக்கு அப்போ அவனுடைய டாக்குமெண்ட் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதை வச்சுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் வாங்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்கும் செட் பண்ணி காசுலாம் கொடுத்துட்டான் பட் ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு காசு வேணும் அப்போ காசு இல்லை அப்போது யார்கிட்ட கேட்குறதுன்னு தெரியல அப்போது மதுரை அன்பு சார்கிட்ட மட்டும் பேசும்போது அவர் மட்டும் தரேன்னு சொன்னார் மற்ற ஃபினான்ஷியஸ் யாருமே இப்போ பண்ண முடியாதுங்க கொஞ்சம் இந்த ஏன்னா நாங்கள் லாஸ்ட்டு டிசம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லை ஷூட்டிங்கு லாஸ்ட் டிசம்பர் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அப்போ தான் கொரோனா முடிஞ்சு திருப்பியும் ஷூட்டிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு அனவுன்ஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா திரும்ப செகண்ட் வேவ் வரப்போகுது அப்படின்னு ஒரு பயம் இருந்தது எல்லாருக்கும் அதனால் அந்த ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் மட்டும் ரெடி பண்ணிட்டா இப்போ ஷூட்டிங் போகிறது காசு வேணும்போது ஒரு மதுரை அன்பு சார் மட்டும் தரேன்னு சொன்னார் கூட்டிகிட்டு போனேன் இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டு சின்ன வயசுலேருந்தே எல்லாமே ஒன்றா தான் இருக்கும் எல்லாம் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட் வச்சு பண்ணியிருக்கான் பேலன்ஸ் காசு மட்டும் வேணும் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா சரி ஓகே பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டு அவர் அக்ரிமெண்ட்லாம் சைன் பண்ணி எல்லாம் காசுலாம் வாங்கிட்டு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஷூட்டிங்கும் எல்லாமே பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போது ரிலீஸ் இந்த படம் வந்து நின்றுட்டுருக்கோம் பத்தொம்பது ரிலீஸ் இப்போது சில செட்டில்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அன்பு சார் கொடுக்க வேண்டியது அது இதெல்லாம் இருக்குது அவர் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஃபோன் வந்துச்சு என்ன பாயெல்லாம் முடிச்சுலாம் இல்லை இன்னும் டூ டேஸ் தானே இருக்குது அப்படிலாம் சொல்லி கேட்டாங்க ஒரு ரெண்டு நாள் அவன் தூங்கவே இல்லை ஒரு மாதிரி அப்படியே டென்ஷன்லேயே ஸ்ட்ரெஸ்லேயே சுற்றிட்டு இருந்தான் நேற்று நைட்டு பயங்கர ப்ரெஷ்ஷரு அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி காலையில் இப்போது இங்கே ப்ளஸ் மீட்டர் வந்து கூட பயங்கர ப்ரெஷ்ஷர் என்கிட்ட கேட்டான் அது மாதிரி என்னடா என்ன பண்ணுறது அந்த மாதிரி இவ்வளோ டைட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரே ப்ரெஷர் ஆகுறதெல்லாம் சொன்னான் அப்போ நான் சிரிச்சுட்டே சொன்னேன் அவசரப்பட்டியோ அப்படின்னு இரு பதினஞ்சு வருஷ பக உன்னை கொண்டுட்டு வந்து என்ன என்னையா வேலையை விட்டு தூக்குன ஸோ அவசரப்பட்டு ரமேஷனை ஷாக் ஆகி பார்த்தான் வச்சா சீரியஸாக எதுவும் பண்ணல அப்படின்னா டாக்குமெண்ட்லாம் வச்சுட்டேன் எல்லாமே பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ அது போல் எவ்வளோ நட்பு தொடர்ந்து வந்துட்டே
அவன் இந்த சினிமா துறையில் இன்னும் நிறைய ஹீரோஸ் வச்சு பெரிய பெரிய படம் பண்ணுன்றது என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அடுத்தது அன்பு செழியன் சார் கோபுரம் ஃபிலிம்ஸ் ஸோ அவர் தான் இன்றைக்கி இந்த படம் ரிலீஸ்க்கே முக்கியமான ஒரு காரணம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ரமேஷ் எல்லாத்தையுமே முடித்து செட்டில் டவுன் பண்ணாலும் இந்த படத்தை விற்று தான் நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து எம்ஜி அப்படின்றது ரொம்ப குறைவாக தான் கேட்குறாங்க யாருமே வரமாட்டாங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் ஏதாச்சும் ஓன் ரிலீஸ் தான் பண்ணணும் அப்போ அவர் வந்துட்டு நானே ஓன் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் என்னுடைய பேனரில் போட்டு ஏன்னா அவர் அந்த படத்தை பார்த்து ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் காசு ரிட்டன் கேட்காம நான் படம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ப்ரொடியூசரை சேவ் பண்ணி அவரும் இவரும் இப்போ ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அன்பு சார் அவருக்கு இந்த நேரத்தில் மிகப்பெரிய நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கணும் ஏன்னா நைன்டீன்த்துன்ற ஒரு டேட் போட்டதில் கரெக்டாக ஒரு படத்தை கொண்டு வந்து அதுவும் இன்றைக்கி ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ செவன்ட்டி ஸ்க்ரீன்ஸ் சொல்கிறாங்க அவ்வளோ ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்கன்ட்டு ஸோ அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி அப்புறம் இந்த படம் உருவாகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் டைரக்டர் சீனிவாச ராவ் ரொம்ப வந்து திறமசாலி அவர் சொன்ன மாதிரி அவருக்கு மிம்மிக்ரி தெரியும் எல்லார் மாதிரி நடித்து காட்டுவார் எல்லார் மாதிரி இமிடேட் பண்ணுவார் இந்த கதையை எனக்கு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி சொன்னார் சபாபதி அப்படின்ற கதையை நான் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு சில சேஞ்சஸ் தான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட சார் கொஞ்சம் இதெல்லாம் அப்படியெல்லாம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்ட்டு ஒரு ஒரு சேஞ்சுமே ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து வந்து சொல்லுவார் ஒரு சின்ன சேஞ்சாக ரெண்டு மாதம் டைம் எடுத்துப்பார் ஆனால் ஆஃபீஸ் கிட்டே தான் சுற்றிட்டு இருப்பார் சைக்கிளிங் போவார் நடந்து போவார் வாக்கிங் போவார் அப்புறமா வந்து சொல்லுவார் சார் நீங்கள் அந்த சொன்னீங்களா அந்த சின்ன சேஞ்ச் இது இது ஓகேவா சார் நான் நல்லாயிருக்கு சூப்பராக இருக்குன்னு நான் சொன்ன ஒரு நாலு சேஞ்சை நாலு வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஏன்னா அவர் அந்த கதையை அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து வருஷமாக எழுதி வச்சுட்டார் அதில் அவரால் எதுவுமே பண்ண முடியல ஏன்னா இது வந்து நான் எதிர்பார்க்குற படம் சந்தான படம் கிடையாது இது வந்து ஒரு சபாபதி படம் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கணபதி வாதியாராக எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டருமே இருக்குது இல்லை சபாபதி அப்புறம் ரமணி ராஜாமணி இதில் இருக்க கேரக்டர்ஸ் பேர் சாவித்ரி இப்படி எல்லா கேரக்டர்ஸுமே அவர் ரியல் லைஃப்பில் பார்த்து உக்காந்து அந்த பாடி லாங்குவேஜை பிடிச்சி ஒரு தமிழ்வாதியார் கணபதி வாதியார் அவர் இப்படி தான் பேசுவார் சபாபதி இப்படி தான் பேசணும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டாமரிங் பண்ணும்பொழுது இந்த வார்த்தையில் தான் ஸ்டாமரிங் பண்ணணும் இந்த வார்த்தையில் வேண்டாம் சார் எப்படி இருக்கீங்கன்னா ஏ இப்பில் பண்ணுங்க சார் அதுக்கப்புறமா இருக்கீங்க வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இருக்கீங்களா ரீல வாங்க சார் அப்படின்னு வரு ஸோ இப்படி வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷன் பார்த்து 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 ஒரு ஒரு என்னையே வேற ஒரு டைமென்ஷனில் நான் பார்க்கக்கூடிய ஒரு படமாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டோரி இப்போது அவர் அந்த கதையை சொன்னதில் விட எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா கொரியன் படம் சைனா படம் எந்த வேறு எதுவும் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் படம்லாம் பார்த்துட்டு வராமல் சொந்த ஊரில் உட்காந்து அவர் பார்த்த கேரக்டர்ஸை வச்சு ஒரு லைவான படம் பண்ணுற ஒரு டேரக்டர் இப்போ கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம் ஸோ அதுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள் அவருக்கு நிச்சயமாக அவரும் மிகப்பெரிய ஒரு இடத்த இந்த தமிழ் சினிமாவில் பிடிப்பார் அவருடைய இந்த உழைப்புக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் சார் அடுத்தது இந்த டிஓபி பாஸ்கர் சார் பார்க்குறதுக்கு சின்ன வயசு கவுண்டமணி சார் மாதிரியே இருப்பார் உட்காந்துருக்கார் பாருங்கள் எனக்கு அடிக்கடி அவர் பார்த்தா இந்த சின்ன வயசு கவுண்டமணி சார் ஞாபகம் தான் வரும் அவர் பாடி லாங்குவேஜ் போகிறது வர்றது பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கேமராமேன் நீங்கள் பத்து நாளில் படம் எடுத்து கொடுனாலும் எடுத்து கொடுத்துருவார் ஆனால் அதே டைம் ரொம்ப ஸ்பீடாகவும் எடுத்து கொடுப்பார் கொஞ்சம் கூட லேக் இல்லாமல் குவாலிட்டியோட சூப்பராக எடுத்து கொடுப்பார் நாங்கள் ஷூட் பண்ண கும்பகோணம் ஸ்ரீரங்கம் இந்த எல்லா இடத்துலையுமே என்ன சொல்கிறது பர்மிஷன் வந்து டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் டைம் இருக்கும் ஸோ இதுக்குள்ளே இது எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே குவாலிட்டி மிஸ் ஆகாமல் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரொம்ப குவாலிட்டியோடு எடுத்து கொடுத்தாரு ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு திறமையான கேமராமேன் இப்போ இருக்க சூழ்நிலைக்கு கண்டிப்பாக தேவை ஸோ டெக்னிக்கலாகவும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சவர் படம் அவ்வளோ குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காரு ஸோ அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தினுடைய இன்னொரு கதாநாயகன் அப்படின்னு சொல்லணும் மியூசிக் டேரக்டர் சாம் சிஎஸ் ஸோ அவருடைய ஃபஸ்ட்டு படம் எனக்கு இந்த படம் நாங்கள் எழுதிட்டோம் டேரக்டர் எழுதிட்டார் கேமராமேன் சார் எடுத்துட்டார் ப்ரொடியூசர் பணம் போட்டார் நான் நடிச்சிட்டேன் பட் இதுக்கு ஒரு உயிர் கொடுத்தது வந்து நம்ம மியூசிக் டேரக்டர் அவர் சாம் ப்ரோ தான் அவர் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ஷூட்டிங்கு போகிறது நாலு நாளுக்கு முன்னாடி ரெண்டு சாங் கேட்டோம் அதுலேயும் அவர் சாம் கிறிஸ்டியனு அதில்
ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த பாட்டு ஸோ எனக்கும் இந்த முந்தின படங்களில் வந்து ரொம்ப கானா பாட்டாக வருது கானா பாட்டாக வருதுன்றலாம் கொஸ்டின்ஸ் வந்தபோது எனக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ரெண்டு சாங் இந்த பெண்ணே பெண்ணே இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காரு அதே மாதிரி இந்த படத்தினுடைய பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் இதில் ஒரு இந்த படத்தில் ஒரு ஃபேண்டஸி இருக்குது ஒரு சபாபதியை வந்து ஆட்டி படைக்கிறது விதி தான் எல்லாருமே சொல்லுவோம் வாழ்க்கையில் விதி விளையாடுது விதி விளையாடு ஆனால் அந்த விதியை நம்ம பார்த்தது இல்லை அந்த விதி எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த விதிக்கு ஒரு உருவம் கொடுத்து அந்த விதி ஏன் எல்லார் வாழ்க்கையிலும் விளையாடுது ஏன் விதின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த விதி நம்ம வாழ்க்கை என்ன பண்ணுது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதுக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு மியூசிக் கொடுத்துருக்காரு ஆக்சுவலாக அந்த விதி தான் அந்த படத்தை எல்லாமே நடத்துகிற ஒரு முக்கியமான ஹீரோ அதற்கு வரக்கூடிய பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் தான் அந்த படத்தையே எலிவேட் பண்ணோம் அது அற்புதமாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு சாம் ப்ரோ ஸோ அவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இந்த நேரத்தில் அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய எடிட்டர் லியோ ஜான் பால் அவர் சொன்ன மாதிரி நாட் ஓன்லி எடிட்டர் அவர் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு கோ டேரக்டர்னு தான் சொல்லணும் ஒரு டேரக்டரோடு இருந்து ஃப்ரம் த டாப் டு பாட்டம் பிகினிங்லேருந்து என்னெல்லாம் பண்ணோமோ அது எல்லாமே பண்ணியிருக்காரு மிக்சிங் வரைக்கும் உக்காந்து அந்த அவுட் எடுக்கிற வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி அதுக்கப்புறம் ஸ்டண்ட் ஆர்ட் டேரக்டர் மோகன் அப்புறம் இவங்க சாரி நான் திருப்பி இந்த லிஸ்ட்டில் மாற்றி எழுதி வச்சுருக்காங்க நம்ம புகழ் படத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் ஆனால் மக்கள்கிட்ட நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த படத்தை ஒரு படமாக பாருங்கள் இதில் காமெடி இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஆனால் புகழ் சந்தானம் காம்பினேஷன் இந்த பயங்கரமான ஒரு காமெடியாக இருக்கும் பயங்கர காம்போவாக இருக்கும் ஒரு பயங்கர அட்ராசிட்டியாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தோடு வந்து பார்க்க வேண்டாம் ஏன்னா இதில் சபாபதி இப்போ பொருள் சொன்ன மாதிரி சபாபதினும் போது அந்த ஸ்டாம்பரிங் வாயோடு சாதுவாக இருக்கிற ஒரு பையன் என்ன காமெடி பண்ணுவோம் அந்த மூடில் தான் அந்த காமெடி இருக்கும் அதே மாதிரி ரமணி கேரக்டராக தான் நாங்கள் புகழை பார்க்கணும் புகழாக குக்கு வித்து கோமாளி புகழாக பார்த்தா அது சரியாக இருக்காது இதில் ரமணி அந்த ரமணி கேரக்டராக பார்க்கும்பொழுது புகழோடைய அந்த ஜேர்னி அந்த காமெடி இது எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் புகழ் வந்துட்டு ரொம்ப திறமசாலி நிறைய விஷயங்கள் அவர்கிட்ட இருக்குது பட் என்னால் இந்த படத்தில் அவரோட சேர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியலன்ற குறை எனக்கே இருக்குது நிச்சயமாக அடுத்த படத்தில் ஃப்யூச்சரில் புகழோட சேர்ந்து அது வேறு ஒரு படம் அது வேறு ஒரு காமெடி அப்படி ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையும் இருக்குது பட் இந்த படத்துக்கு என்ன தேவையோ அது ரொம்ப அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த கதையோடு சேர்ந்த காமெடி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு புகழ் புகழ் மிகப்பெரிய ஒரு காமெடினா இந்த தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டும் இல்லை சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாகவே வரணுன்றது என்னுடைய ஆசை வாழ்த்துக்கள் புகழ் என்னுடைய அப்புறம் ஹீரோயின் சாவித்ரி டேரக்டர் தான் வந்துட்டு கதை சொல்லும் போது சபாபதி சாவி சபாபதி சாவின்னே சொல்லிட்டு இருப்பார் அப்புறம் நிறைய ஆடிஷன் பண்ணி நிறைய பேரை பார்த்துட்டு அவருடைய ஏதோ அவர் கற்பனையில் ஒரு டிராயிங் பண்ணி வச்சுருந்த ஒரு உருவம் தான் இவங்க பிரீத்தி வர்மா பிரீத்தி வர்மாவா ஸ்ரீதி சர்மாவா வருமா ஓகே சாரி பிரீத்தி வருமா ஸோ சாரி ஸோ அவங்க வந்துட்டு எப்போ எழுந்து நடந்தாலுமே கீழே எதுவும் போட்டு போகிறாங்களோ நாங்களாம் எட்டி பார்ப்போம் அப்படி ஸோ அந்த மாதிரியே ஒரு வாக் இருக்கும் என்னங்க அப்படின்ட்டு நான் டாக்டர்கிட்ட கேட்டேன் ஓகேவா அண்ணா இல்லை இந்த ஒரு கேட்டட் இந்த ஒரு சாஃப்ட்னஸ் இருக்குது இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள ஃபிக்ஸ் பண்ணார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க பயங்கர டெடிக்கேஷன் நல்ல இன்வால்வோடு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய மெயின் கேரக்டர் அதாவது நான் இந்த படம் கதை கேட்டோன்னே நான் சொன்னேன் சபாபதி படம் நம்ம பண்ணலாம் சார் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் கணபதி வாத்தியார் கரெக்டாக கிடைச்சா மட்டும்தான் நம்ம இந்த படம் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா நம்ம இந்த படம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நான் டேரக்டர்கிட்ட சொன்னேன் ஏன்னா டேரக்டர் நடிச்சு காட்டும் பொழுது சபாபதியை விட கணபதி வாத்தியார் தான் இந்த படத்தினுடைய ஃபுல் ஸ்கோர் பண்ணி இந்த படத்தையே நிறுத்துறது அப்போ நான் கேட்டேன் சார் கணபதி வாத்தியார் யார் சார் பண்ணுவா அது அது கரெக்டாக பண்ணால் சார் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அப்போது வந்துட்டு எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் ஒருத்தர் பேர் தான் பேசி ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் இவர் பண்ணார்னா கரெக்டாக இருக்கும் பட் அவர் டேட் இருக்கணும் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த கேரக்டர் பிடிக்கணும் இதை செய்யணுன்ட்டு ஆஃபீஸில் அண்ணன் கூப்பிட்டு அவர் டேரக்டர் நடித்து காமிச்சு இந்த கணபதி வாத்தியார் சொன்னார் உடனே பார்த்துட்டு உடனே சூப்பராக பண்ணார் எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் செம்மையாக இருந்துச்சு அது உடனே தான் நான் சொன்னேன் நமக்கு கணபதி வாதியார் கிடச்சிட்டாங்கன்னா இந்த படத்தை நமக்கு நம்பிக்கையோடு போகலாம் ஜெயிச்சிடலாம் ஏன்னா கணபதி வாதியார் தான் அதை கம்ப்ளீட்டாக டாமினேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னு ஸோ எந்த எம்எஸ் பாஸ்கர் சாருடைய காம்பினேஷன் காமெடி மட்டும் இல்லாமல் ஒரு எமோஷனாக அப்பா பையனுக்கான ஒரு உறவு இந்த படத்தில் ரொம்ப
ஸ்டண்ட் ஹரி தினேஷ் எல்லா படத்துலேயுமே ஹரி வந்து என்னை வச்சு ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று பண்ணி தான் ஃபைட் பண்ணுவார் இதில் வந்து ரொம்ப சாதுவான ஆள் நான் எனக்கு ஃபைட் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது சாது மிரண்டா காது காடு கொள்ளாதுன்னு ஒரு பழமொழி இருக்குன்னா அது மாதிரி சாது மிரண்டா அவன் எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக அடிப்பான் என்ன பண்ணுவான்றாமல் ஒரு கான்செப்டில் ஒரு ஃபைட் பண்ணும் எதுக்காக அது சொல்ல வரணும் எல்லா விஷயத்தையுமே சின்ன சின்ன சின்னதாக பார்த்து பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப இந்த கேரக்டர் இந்த கேரக்டர் இந்த படம் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அவருக்கு நன்றி கோரியோகிராஃபர் சதீஷ் சாங்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப அருமையாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் மற்றும் இந்த படத்தில் நடித்த சாயாஜி சிண்டே மயில் சுவாமி சுவாமிநாதன் மாறன் வைஷ்ணவி மதுரை முத்து கோதண்டம் உமா ரமா ஸ்வீட் ரவி அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் லிரிக்ஸ் வந்து விவேக் இன்னொரு பாட்டு வந்து சாம் அவரே பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் சிங்கர் பிரதீப் குமார் ஸ்ரீனிஷா அப்புறம் இந்த படத்தை இவ்வளோ குயிக்காக இவ்வளோ நல்ல முறையில் முடித்தது காரணம் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சாமிநாதன் சார் அண்ட் ராஜ்குமார் சார் அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் டீம் தேவராஜ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர்ஸ் கிஷோர் குமார் பரத் விஎஃப்எக்ஸ் மோனிஷ் சூப்பர்வைசர் ஆர்பிஎம் விஎஃப்எக்ஸ் ஸ்டுடியோ அண்ட் விஎஃப்எக்ஸ் சிவா ரியல் ஒர்க்ஸ் சவுண்ட் மிக்ஸ் ராஜா கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி கடைசி மினிட் வரைக்கும் உட்காந்து சூப்பர் பண்ணாங்க டப்பிங் ஏவிஎம்சி சந்திரன் அண்ட் இன்ஜினியர் சாய் சஜு அதுக்கப்புறம் எஸ்எஃப்எக்ஸ் சேது கலரிஸ்ட் ரங்கார் ஸ்டீல்ஸ் ராஜ் பப்ளிசிட்டி ரெட் டாட் பவன் நிக்கல் நம்ம பிஆர்ஓ நிக்கல் முகன் சார் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் ஜெனிஃபர் ராஜ் அசோசியேட் டைரக்டர் சுந்தர் சரவணன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அசோசியேட் டைரக்டர் ராஜதுரை தங்கராஜ் அஸ்டன் டைரக்டர் பாலகினேஷ் தனேஷ் டிஓபி டீம் அசோசியேட் கேமராமேன் கார்த்தி எடிட்டர் டீம் அசோசியேட் எடிட்டர் யஷ்வந்த் என்னுடைய டயட்டிஷியன் இளங்கோ டிரைவர் சதீஷ் ஏர்ஸ்டைலிஷ் ககன் மேக்கப் மேன் புஜ்ஜி பாபு அஸ்டன்ட் மேக்கப் மேன் மகேஷ் காஸ்ட்யூமர் வாசு அஸ்டன்ட் காஸ்ட்யூமர் அனந்து கிரியேட்டிவ் ப்ரொமோஷன் பீட்ரூட் பிரியங்கா கலர்ஸ் தமிழ் அனுபன் தீபக் அண்டு இந்த ஆஃபீஸ் இன்சார்ஜ் ஜெய்சங்கர் அப்புறம் என்னுடைய லைஃப்பில் நான் எப்போவுமே ரெண்டு பில்லர் சொல்லுவேன் நான் இன்றைக்கி நல்லா இருக்கேன் இந்த அளவில் இருக்கேன்னா ஒன்று என்னுடைய கிரியேட்டிவிட்டி டீமில் இருக்கிற ஆனந்த் முருகன் சேது குணா மாம்ஸ் அவங்க தான் ஸோ எல்லா படத்துலேயுமே எவ்ரி ஃபிலிம்லேயுமே எனக்காக ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்து இன்றைக்கி எல்லா படமே இந்த படம் முதற்கொண்டு ஆனந்த் வந்து எல்லாமே ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்னுடைய மனம் மறந்த நன்றி அதே மாதிரி ராஜ் ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்து அடுத்த படம் பண்ணிகிட்டு இருக்க சர்க்கிள் பாக்ஸ் ஸோ எல்லாருக்குமே எல்லா பேருமே சொல்லிட்டேன் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ இந்த படத்தை தேட்டரில் போய் எல்லாருமே பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இப்போ இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும் ஒரு ஒரு புதுசாக இருக்கும் ரொம்ப ஜாலியாகவும் இருக்கும் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும் ஸோ கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் அதை நான் கேட்கலாம் நிச்சயமா நிச்சயமா பண்ணலாம் கண்டிப்பா நல்ல விஷயங்கள் நம்ம கண்டிப்பா அது இந்த இதுல இருந்து வரதால ஏதாச்சும் ஒரு கண்டிப்பா செய்வோம் இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இந்த மாதிரி நீங்க சொல்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்த ஏன்னா அவங்கள வச்சு ஒரு மோட்டிவேஷன் பண்றதா எடுத்த படம் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு நிதி நம்ம செய்வோம் இல்லை அதான் போஸ்டர் பார்த்து நம்ம எதுவுமே டிசைட் பண்ண முடியாது அதுதான் வந்துட்டு இருக்கிற உண்மையான விஷயம் இப்போ நீங்கள் இந்த இந்த போஸ்டர் சும்மா பார்க்குறீங்க இவன் பைந்தாங்கோலி இவன் உதவாக்கரை அப்படின்னு ஒரு ஒரு போஸ்டர் பார்க்குறீங்க இல்லாட்டி அது நானும் ஹீரோயின் உட்காந்துட்டு ஒரு போஸ்டரை பார்க்குறீங்க இப்போ இந்த போஸ்டரை பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லலாம் ஹீரோயின் வந்துட்டு ஹீரோ வந்துட்டு கொலு கூப்பிட்டுருக்காங்க சொல்லலாம் ஒரு சிலர் சொல்லலாம் இல்லை இல்லை ஹீரோ ஹீரோயினை கொலு கூப்பிட்டுருக்காங்க சொல்லலாம் இல்லை இல்லை எங்கேயோ கொலு வச்சுருக்காங்க ரெண்டு பேர் போயிருக்காங்க சொல்லலாம் நம்ம போஸ்டரை பார்த்து என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் பட் படமாக நீங்கள் வந்து பார்க்கும்பொழுது தேட்டரில் இது எந்த சீனில் வருது இது எதுக்காக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதனுடைய கருத்து சொல்லும்பொழுது தான் நான் சரியாக இருக்கும் ஒரு போஸ்டரை வச்சு நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா ஏன்னா போஸ்டர்ன்றது நம்ம என்ன கான்செப்டில் பண்ணியிருக்குன்ற படத்தை பார்க்கும்போது தானே தெரியும் அதாவது நீங்கள் இந்து மதத்தை தூக்கி காட்டுங்க இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதோ பிடிச்சிருக்கோ தூக்கி காட்டுங்க அது பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் அடுத்தவங்கள காட்டி காட்டாதீங்க இந்து மதம் சூப்பர்னா அதை சொல்லுங்க ஆனால் கிறிஸ்டியானிட்டி டவுன் பண்ணக்கூடாது அதுதான் என்னுடைய கருத்து நம்ம எதோ நாளும் தூக்கி
ஜெய்பீம் பத்தி ஒரு पर्सनल பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சொல்வாரு இது ரமேஷ் சார் வந்து फर्स्ट பண்ற பெர்ஸ்பெக்டிவ் இல்ல பரவாயில்லை நார்மலா நார்மலா சொல்லிக்கலாம் ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல நான் என்ன சொல்றதா ஜெய்பீம் படனால எந்த படமா இருந்தானுமே நான் வந்து சொல்றது நம்ம ஒரு கருத்து இப்ப நீங்க சொன்னதா நம்ம நம்ம ஏதோ ஒரு கருத்தை பத்தி பேசுறோம் இப்ப நான் இந்துஸ்தத்தை பத்தி பேசுறேன் இந்து அப்படின்னு பேசுறேன்னா நம்ம உயர்ந்தது சூப்பர் நம்ம என்ன வேணாலும் பேசிக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது ஆனா கிறிஸ்டியன் தப்பு அவங்க தாழ்த்தப்பட்டவங்க அப்படின்னு ஒண்ணு பேசக்கூடாது நம்ம எது நம்மளோட கருத்தோ அதை நம்ம தூக்கி பேசலாம் ஆனா அடுத்து உங்களை ஹர்ட் பண்ற மாதிரி அவங்களை அமைக்கி பேசக்கூடாது அது தேவையில்லாத விஷயம் ஏன்னா சினிமான்ற ரெண்டு மணி நேரம் இந்த மாதிரி லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு எல்லா மதம் எல்லா ஜாதி எல்லாருமே ஒன்னா உக்காந்து ஒரு ஒரு விஷயத்த ரெண்டு மணி நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு வராங்க அங்க அது அது தேவைப்படாத ஒரு விஷயம் எல்லாம் உங்களை பார்த்து தான் அப்பாவியா மூஞ்ச வச்சுக்கிட்டு எப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்கறீங்க ஆமா எனக்கு ஆக்சுவலா தலை வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓப்பனா சொல்லணும் அதான் இதெல்லாம் நம்ம சொன்னா ஓவரா இருக்கும் கமல் சார் எல்லாம் இதை பார்த்தாங்க டே இதை போய் பெருசா பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ஏன்னா அவங்க எல்லாம் பயங்கரமா பண்ணிட்டாங்க இது ஒரு விஷயம் ஆனா பட் எனக்கு டப்பிங் பண்ணும் பொழுது ஒரு ஒரு விஷயமா தான் நான் சொன்னோம் இல்லைங்களா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு உங்க எல்லாருக்கும் நன்றி அப்படின்றனா உங்க எல்லா யால திக்கணும் அப்படின்னா அதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சு உங்க எல்லாருக்கும் நன்றியில் ரீனா நன்றி அப்படி வரணும் ஸோ எனக்கு அந்த ஸ்டெயின் ஆகும் நம்ம நரம்பு எல்லாமே கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இது பட் ஆனால் நமக்கு முன்னாடி பண்ண லெஜன்ஸ் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது என்னை பொறுத்தவரை கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக நான் டப்பிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு நாலு நாள் ஹாஸ்பிட்டல் போய்ட்டு கொஞ்சம் அந்த நர்வ்ஸ் மாத்திரலாம் எடுத்துக்கிட்டேன் ரொம்ப இது வந்துச்சு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது ஒரு ஒரு ஸ்டாமினிங் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க எவ்வளோ வலி வேதனை அவங்களுக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு படமாக அது இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ம் இப்ப இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாரும் வெளியே போயிடுவோம் நினைக்கிறேன் நம்ம எதுவும் பிடிச்சு வைக்க முடியாது கண்டிப்பா ஏன்னா இப்ப வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு பெரிய படங்கள் முடிஞ்சு தேட்டர்ஸ் நிறைய ஃப்ரீயா தான் இருக்கு கண்டிப்பா அதுக்கு அடுத்த வர அவர் படங்கள் வரும்போது அதுக்கான தேட்டர்ஸ் கண்டிப்பா கிடைக்கும் இதுல பிடிச்சு வைக்கிறது இதுல படம் பார்த்துட்டு நல்லா இருந்தா மக்கள் பார்க்க போறாங்க அதுவும் இல்லாம எவ்வளவு ஸ்கிரீன்ஸ் இருக்கு அதனால எதுவும் இல்ல நண்பர் படம் வரணும் வெற்றி பெறணும் ஆமா நிச்சயமா இன்னைக்கு நான் இங்கே நிற்கிறேன் இந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் ப்ரெஸ் பீப்புள் தான் அதில் எந்த டவுட்டுமே இல்லை ஏன்னா அவங்க நல்லா எழுதியிருக்காங்க சில பேர் என்னை பிடிக்காதவங்க வேற மாதிரி எழுதியிருக்காங்க பட் அதையும் நான் வந்து ரசிச்சு தான் இருக்கேன் ஏன்னா அவங்க அதில் ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்த பார்த்து ஒன்று பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஆனால் என்னுடைய லுல்லு சபா காலத்தில் இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னுடைய வளர்ச்சி முக்கிய காரணம் அவங்க கோடம்பாக்கத்தில் வந்துட்டு பூஜைக்கு சந்தனம் இல்லைனா கூட பிரச்சனை இல்லை ஆனால் சந்தானம் இல்லாமல் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு ஒன்று எழுதுனாங்க இந்த மாதிரி என்னோடய ஒவ்வொரு வளர்ச்சியிலுமே என்னை ரொம்ப பில்டப் பண்ணி என்னை கொண்டு வந்தது அவங்க தான் அதில் வந்துட்டு எந்த டவுட்டுமே இல்லை ஸோ இன்றைக்கி நேஷ்னல் ப்ரெஸ் டே இல்லைங்களா ப்ரெஸ் டே தானே ஸோ நான் நண்பர்கள் எல்லாரையுமே இன்றைக்கி அந்த நாளில் சந்தித்தது ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ எல்லாருக்கும் மீடியா மூலம் ஹாப்பி ப்ரெஸ் டேன்றது தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆமா அட்வைஸ் எல்லாருமே எப்படி பண்றது தனியா கூட்டு போய் தான் சொல்லணும் இல்ல அதாவது வந்துட்டு எப்பவுமே இதே மாதிரி இருக்கணும் புகழ் இன்னைக்கு ஒரு அடக்கம் ஒரு 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 பாஸ்கர் அண்ணா பார்த்தோம் டக்குன்னு காலை தொட்டு கும்புறது அண்ணன்றது அந்த ஒரு விஷயம் ஒரு அடக்கம் இருக்கு இல்லை இது எப்பவுமே இருந்தால் நம்மளோட வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும் படத்துல கிண்டல் பண்ணிட்டோம் படத்துல வந்து அண்ணன் சந்தன அண்ணன் பாஸ்கர் அண்ணா சொல்ல முடியாது அங்க வந்து என்ன வேணாலும் கிண்டல் பண்ணலாம் சொல்லலாம் பட் ஆப்டர் அந்த மேக்கப் முடிஞ்சு வெளியே கட்டினதுக்கு அப்புறமா அந்த மரியாதை இருந்தால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே கொண்டு போய் நிறுத்தணும்ல இல்ல அவங்க கேரக்டர் அவங்களோட பெயினை தான் நான் எடுத்து ஒரு படமா நீ இப்படி இருந்தா வாழ்க்கையில் இப்படி ஜெயிக்கலான்ற கதையா காமிச்சிருக்கோம் நம்ம வந்துட்டு நான் என்ன மாதிரி இப்போ நான் இப்போ சபாபதி மாதிரி இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அவங்க இந்த படம் பார்க்கும்போது நம்ம ஏன் சபாபதி மாதிரி ஜெயிக்கக்கூடாது நம்ம ஏன் சபாபதி மாதிரி ஒரு ஆள் ஆகக்கூடாதுன்ற ஒரு எண்ணம் வரத்துக்கான ஒரு மோட்டிவேஷன் ஃபிலிம் தான் இது பொட்டி விழுறதுலாம் இல்லை நீங்கள் படமாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பொட்டி விழுறது கிடையாது இதில் கான்செப்ட் அது ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா தான் பெட்டின்றது பட் ஒரு மனுஷனால் எப்படி
தெரியல அதை நான் அதை பார்க்கல ஏன்னா இந்த பிஸியில் இருந்தோம் இந்த ப்ரெஸ் மீட் இதெல்லாமே நான் பார்க்கல அது இன்னும் ஆ விளையாடிட்டு தான் இருக்குது இப்போ கூட உங்கள் மூலமாக விளையாடுது கேள்வி கேட்குறாரு இதை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்ட்டு அடுத்தது ஏஜென்ட் கண்ணாயிரம் அப்படின்ற ஒரு படம் வருது அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம சர்க்கிள் பாக்ஸ் ராஜ்நாராயண ரத்னகுமார் டைரக்ஷனில் ஒரு படம் அது இந்த ரெண்டு படம் தான் இப்போது அடுத்த அடுத்து இருக்குது சரி எல்லாருக்குமே நன்றி இன்னை இங்கே முக்கியமாக இன்னும் என்னுடைய ஃபேன்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு மனமார்ந்த நன்றி சொல்லணும் ஆக்சுவலாக வந்து கலைஞர் அவர்கள் ஐயா கலைஞர் அவர்கள் வந்துட்டு என் உயிரினும் மேலான அப்படின்னு வரு ரஜினி சார் வந்து என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வங்கள் என்னுவார் இதை தாண்டி ஒரு வார்த்தை நான் தேடிட்டு இருக்கேன் என் ஃபேன்ஸுக்கு எனக்கு கிடைக்கல ஸோ அதனால் இப்போத்திக்கு என்னுடைய என்ன சொல்கிற என்னுடைய என்னுடைய சொந்தங்கள் தான் சொல்லணும் என்னுடைய ஃபேன்ஸ் கிடையாது என்னுடைய சொந்தங்கள் என் உடன்பிறப்பாக உடன்பிறவாக தம்பிகள் தான் சொல்லணும் இன்றைக்கி வரைக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு ஓப்பனிங் கொடுத்து ஓடிடியில் படம் வந்தாலும் தேட்டரில் வந்தாலும் என்னை வேறு ஒரு லெவல் கொண்டு போகிற என்னுடைய ஃபேன்ஸ்க்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி அதற்கு ஒரு முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய மாநில தலைவர் குமரவேல் அண்டு புளியந்தோ பிரபா அண்டு ரமேஷ் மற்றும் நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி ஸோ தேட்டருக்கு வந்து படத்தை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஆ அது அது வந்து சில பேர் வந்து நான் என்ன சொல்ல இல்லை இப்போது அதான் நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா எதை வேணாலும் நீங்கள் உயர்த்தி பேசுங்க ஆனால் இன்னொருத்த தாழ்த்தி பேச வேண்டாம் அதே மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பார்க்காம ஒன்று பேசுகிறதும் தப்பு தான் ஃபுல் படத்தை பார்த்துட்டு அதை பற்றி பேசுகிறது ஒரு சரியான முறை நீங்கள் விமர்சனம் பண்ணலாம் அதை பற்றி குறைகளை கேட்கலாம் அது தவறுனா அது சரி பண்ணிக்கணும் அது 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 கண்டி நீங்கள் நான் கத்திடுவோம் போல நீங்கள் கேட்குற கேள்வியில் அப்படி உணர்ச்சி வசப்பட்டு இல்லை உண்மை தான் அதாவது வந்து பட் மக்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க என்ன மாதிரி ஆட்கள் வந்து என்ன மாதிரி சமூகத்தை என்ன மாதிரி ஜாதியை வச்சு படம் எடுத்தாலும் பார்க்குற மக்கள் தேட்டரில் வந்து பார்க்குறவங்க பார்த்து முடிச்சுட்டு அவங்கவுங்க போயிடுறாங்க ஏன்னா எல்லா ஜாதி மக்களும் ஒன்றா உட்காந்து தான் படம் பார்க்குறாங்க ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அதை கொஞ்சம் தவிர்க்கலாம் நான் வந்து யாரை வேணாலும் நீங்கள் உயர்த்தி பேசிக்கிங்க ஆனால் அடுத்தவங்களை தாழ்த்தி பேசாதீங்க உங்கள் படத்தில் நீங்கள் உங்களை பற்றி என்ன வேணாலும் பேசலாம் ஆனால் அடுத்தவங்களை தாழ்த்தி பேச வேண்டாம் அது தேவையில்லாத விஷயந்தான் அது கொஞ்சம் இது பண்ணோம் இனி வரக்கூடிய இளைஞர்கள் சமுதாயத்துக்கு இளைஞர் சமுதாயத்துக்கு வந்துட்டு நம்ம ஒரு நல்ல சினிமாவை தரணும் எல்லோரும் ரெண்டு மணி நேரம் எல்லா கவலையும் மறந்து ஜாதி மதம் இனம் எல்லாத்தையும் மறந்து ஒரு தேட்டருக்குள்ளே ஒரு ஆயிரம் பேர் உட்காந்து பார்க்குறாங்கன்னா அதுக்கான ஒரு விருந்தாக தான் அந்த படம் இருக்கணும் அதுதான் என்னுடைய நோக்கமும் கூட கண்டிப்பாக நிச்சயமாக நான் அதை செஞ்சிகிட்டு இருக்கேன் என் சைடில் ஸோ என் சைட்லேருந்து ஏதாச்சும் தவறு இருந்துச்சுன்னா என் சைட்லேருந்து ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் நிச்சயமாக கேளுங்க அதை திருத்திக்க வேணும்னா நான் திருத்திக்கிறேன் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் தேங்